these by Dallas, make it hurt. Welcome back to the channel. I am Parth and I welcome you all in the another strategical video with the title Theory or Practice. Okay. So guys, this is my introduction. Like uh, the main focus is here, second year. I started studying you to study as an educator when I was in first year and now I am in second year. So guys, now I am a second year chemical engineering student at NIT Raur Kela. So this was the introduction and then coming to our video like to her video start guys if you haven't subscribed to the channel then you have to subscribe to the channel and make sure you join our Instagram page and Telegram channel so that you people never miss any update okay guys so today's strategical video as you know the title it's based on what is better for you means theory or practice okay so guys in this video मैं आपको पहले तीनों सब्जेक्ट्स की ब्रीफिंग कर देता हूँ कि इन व्हाट वेज लाइक जैसे आप मैथ्स फॉर एग्जांपल आई टेक मैथ्स एट फर्स्ट तो आपको पता है कि मैथ्स में थ्योरी तो बहुत कम होती है मैथ्स इज मेजरली ऑन प्रैक्टिस मतलब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही बेटर होते जाओगे क्योंकि मैथ्स में क्या होता है द कॉन्सेप्ट इज ओनली वन बाकी उसमें अलग अलग प्रोफाइल की प्रॉब्लम होते हैं तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका उस हिसाब से डेवलपमेंट भी होता जाएगा एंड लाइक जैसे आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि यार ये वाले प्रॉब्लम में टाइम ज्यादा लग रहा है so that will prepare you for the time management in the real examination ठीक है so this was about maths now second level come to physics physics में क्या होता है guys जैसे physics में theory थोड़ी होती है मतलब as compared to maths physics में ज़्यादा theory होती है ठीक है लेकिन physics में क्या होता है if you study theory लेकिन जब आप question की practice करते हो then you come across कि अच्छा हाँ इसका ये case भी तो हो सकता है for example if I take a basic example of suppose friction फ्रिक्शन में जैसे आपने मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें क्या होता है कि एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा रहता है और वो जो सरफेस रहता है मतलब दोनों ब्लॉक के बीच का सरफेस भी रफ होता है एंड द ग्राउंड सरफेस आल्सो रफ सो इन दैट केस आपको आपके जो फिजिक्स एजुकेटर है आपके जो टीचर्स है वो एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे कि इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व लेकिन जब आप दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे यू वोट भी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना है मतलब फॉर मी मेरे साथ पता है क्या होता था इन फिजिक्स में थ्योरी अच्छे से आती थी लेकिन वेन आई रीड द क्वेश्चन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी कि यार मुझे समझ ही नहीं आया मैं स्टार्ट कैसे करूं दिस वाज माय मेजर प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेरे फिजिक्स के मेंटर थे उन्होंने मेरे को ये बोला था यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मतलब आप भले से इजी टू इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो बट यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग थिंग्स ठीक है सो फॉर मैथ्स लाइक मतलब मैथ्स में तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई कम टू फिजिक्स फिजिक्स में थ्योरी इज इंपॉर्टेंट नोइंग द थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट To make your theory better means आपकी theory की understanding को improve करने के लिए practice is very important. Now coming to our subject that is chemistry. So guys chemistry में तो I'll say physical chemistry में मतलब थोड़े numerical section ज़्यादा होता है but in organic and inorganic it is like theory based थोड़ा ज़्यादा होता है but still but still I'll say अब जैसे आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक देखोगे इन दोनों में भी थ्योरी का बहुत सारा पोर्शन होता है लाइक इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक यू हैव टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स इनफैक्ट ऑर्गेनिक भी एक पॉइंट पे आने के बाद में ऐसा होता है कि कॉन्सेप्चुअल हो जाता है पूरा मतलब इफ यू प्रैक्टिस मोड तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएगी अच्छा इस रिएक्शन में हो रहा है लाइक इन ऑर्गेनिक ऑल्सो यू हैव अ स्टैंडर्ड रिएक्शन मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको जैसे आपका टेंथ का बैकग्राउंड मतलब टेंथ आपको पता है कि जब भी हमारा एसिड और ईस्टर का रिएक्शन होता है दैट इज ईस्टरीफिकेशन ठीक है लेकिन जब आप इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला एसिड है तो मेरे को प्रोडक्ट ये बनाना है अगर दूसरा एसिड है तो मेरे को प्रोडक्ट दूसरा बनाना है सो दिस इज ऑल अबाउट कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो उतने ही क्रिस्टल के होते जाएंगे ठीक है सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अब इनऑर्गेनिक पे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है देर आर लॉर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट ठीक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना कैलकुलेशन नहीं होता है आपको वहां पे कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं देर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देर आर मेनी फैक्ट्स सो उस केस में क्या होता है बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं तो अगर आप इतना सारा याद करते जाओगे ना एंड बिलीव मी गाइज मतलब इन दिस टू ईयर्स ऑफ जे यू नीड यू हैव अ लॉट ऑफ रिएक्शन और वो सारी रिएक्शन किसी में कलर चेंज होता है किसी में प्रेसिपिटेट बनता है किसी में एंडो कोई एंडोथर्मिक होता है कोई एक्सोथर्मिक होता है एंड देर आर लॉट मेनी थिंग्स तो उसमें क्या होता है जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना सो वाइल प्रैक्टिसिंग आपको चीजें याद होने लगेगी लाइक देर आर मेनी देर वर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन उनमें क्या होता था कि वो केमिस्ट्री में समझ तो लेते थे लेकिन क्वेश्चन करते करते उनको याद ही नहीं रहता था कि कौन सा रिएक्शन है क्या है तो वॉट एवर केमिस्ट्री मेंटर यूज टू डू दे यूज टू से आपको जो रिएक्शन लग रहा है कि इस रिएक्शन में मतलब इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थ्योरी की जरूरत है तो आप उस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो 
चार मार्क कर लो या सर्कल लग लो मतलब वॉट मतलब आपको जो सिंबल कंफर्टेबल है आप वो कर लो तो क्या होगा कि जब आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब यूजली मेरे साथ हमारे साथ क्या होता था कि लाइक टूडे संडे सो वी विल लीव टू संडे एंड द थर्ड संडे विल हैव टेस्ट फिर वापस से सिक्स संडे वी हैव टेस्ट ठीक है तो ऐसे करके टेस्ट की सीरीज चलती रहती थी तो अब इतने जैसे टेस्ट चल रहा है तो सपोज एक पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट के लिए और सिलेबस हो गया तो ऐसा नहीं होता था कि इस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए आता था तो सिलेबस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब अगर हमारा टेस्ट होता था ना तो हमेशा फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट होता था केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट होता था और मैथ्स में जो आपकी बेसिक मैथ्स है वहां से स्टार्ट होता था मतलब सिलेबस हमेशा ऐड होता जाता था तो यार इतने कम टाइम में हम वापस से पूरी थ्योरी रिवाइज करें मतलब वापस से पूरा प्रैक्टिस करें तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट तो उसमें क्या करना होता था कि जो आपके मतलब हमने एक बार थ्योरी पढ़ ली एक बार अच्छे से उसके बाद जब हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लगते थे कि हाँ मेरे को कॉन्सेप्ट पता है मैंने इजिली सोल्व कर लिया लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें अपने को थ्योरी की बहुत जरूरत रहती है मतलब जैसे एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर याद होना चाहिए कि ये एक्सेप्शन था तो उस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी थ्योरी भी रिवाइज होगी आप गलती करोगे मतलब आपने सपोज वो क्वेश्चन पहले सही कर लिया आप कुछ टाइम के बाद लेटेड भी टू वीक्स और थ्री वीक्स के बाद जब उसको रिवाइज कर रहे हो तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है इसका आंसर तो ये आना चाहिए था फिर जब आप नोटबुक खोलोगे यूल कम टू द पॉइंट ओ यस दिस वाज एक्सेप्शन सो दिस इज द पॉइंट कि कैसे आप प्रैक्टिस के थ्रू थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो सो अकॉर्डिंग टू मी इन माय ओपिनियन प्रैक्टिस हेल्प्स अ लॉट मतलब प्रैक्टिस इज द की फॉर सक्सीडिंग दिस बोथ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम आदर इट्स डे और इट्स नीट ठीक है तो गाइज द बेसिक थिंग इज कि जैसे हम टेंथ में आते ना टेंथ में वी हैव अदर सब्जेक्ट लाइक सोशल साइंस होता है यू हैव हिंदी इंग्लिश एंड इन सब में आपको थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा रहता है मतलब अब सोशल ले लो यार सोशल में क्या होता है कि भले से फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं बट वो तो आपको मतलब याद तो करना ही पड़ेगा ना कि ये है वो है सो so, थोड़ा सा हमारा माइंड उस साइड पर रहता है कि हाँ अपन थ्योरी आराम से कर लेते हैं बट दिस एग्जाम नीड्स प्रैक्टिस मतलब इस एग्जाम में अगर आपको थ्योरी आती है सो मीन्स यूर लेस देन पार्शल प्रिपेयर लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी है देन यू आर मोर देन पार्शली प्रिपेयर मतलब प्रैक्टिस करने से आपकी जो पुराने पुराने कॉन्सेप्ट है दैट ऑल्सो गेट रिवाइज मतलब आपको जो बहुत पहले पढ़ा है वो प्रैक्टिस के थ्रू आपको याद रहेगा और नोट माई पॉइंट प्रैक्टिस करते करते ही आपको समझ में आएगा कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है क्या हो रहा है मतलब वॉट वॉट इज द वे ऑफ लर्निंग इन दिस इन दिस एरा मतलब इन दिस सेशन ऑफ जेई और नीट द थिंग इज फर्स्ट यू क्लियर यू ऑफ थ्योरी मतलब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी थ्योरी क्लियर कर लो ठीक है थ्योरी क्लियर हो गई लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अपन एक चीज को एकदम याद ही कर ले उस पॉइंट पे उसके बाद यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आप प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करते करते आपको ये भी सुनना आएगा कि अच्छा ये वाला जो पार्ट था इस पर ज्यादा फोकस हो रहा है इसके ज्यादा क्वेश्चन में कर रहा हूँ और ज्यादा क्वेश्चन उसी चीज के होते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है ठीक है तो प्रैक्टिस करने से आपका जो ये वाला पार्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा एंड इन माई ओपिनियन लाइक जो ओसवाल के प्रैक्टिस पेपर है दे आर वेरी गुड मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आर गुड एंड अकॉर्डिंग टू माई रिकमेंडेशन इट इज लाइक की फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो रहते हैं प्रीवियस ईयर के वो ओसवाल की बुक में है सो यू शुड रिकमेंड यू शुड रीड दैट बुक्स यू शुड गो थ्रू द पेपर्स अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके मतलब मटीरियल्स है एन सी आर टी बुक लाइक इन केमिस्ट्री जो एन सी आर टी बुक है उसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है लेकिन यू शुड टेक मतलब कोई आप प्रैक्टिस जब पेपर सॉल्व वगैरह कर रहे हो सो यू शुड टेक द क्वेश्चन मतलब उसी थ्योरी को जब क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो आपको कैसे करना है आपको तब समझ में आएगा तो अकॉर्डिंग टू मी आप आपको जो टाइम है उसमें पहले स्टार्टिंग में 20 टू 30 परसेंट जो आपका टोटल जैसे आप, आपने डिसाइड किया कि मेरे को थ्री आर्स आज स्टार्टी करनी है तो 20 टू 30 परसेंट जो आपका टाइम है स्टार्टिंग में एक बार थ्योरी रीड कर लो मतलब रीड कर लो रिवाइज कर लो अकॉर्डिंग टू यू बट ऐसा मत करो कि यार मेरे को एग्जैक्टली लर्न नहीं करना है इफ यू फोकस मोर इन दैट तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा लेकिन प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू परफेक्ट मतलब प्रैक्टिस करते करते ही आप क्लियर करोगे अकॉर्डिंग टू मी जो बच्चे मतलब द स्टूडेंट्स हू फोकस मोर ऑन थ्योरी उनका स्टार्टिंग में तो अच्छा रहता है मतलब स्टार्टिंग में कोर्स कम रहता है और वो आराम से थ्योरी रिवाइज कर करके एकदम प्रॉपर कर करके स्टार्टिंग में उनका अच्छा रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ओनली थ्योरी
और मेरा क्या Whoever has given J or NEET, if you ask them, even in bio, like bio, bio तो बहुत सारी चीज़ें याद करने की होती है लाइक यू हैव जूलॉजी एंड बॉटनी यू हैव लॉट मैनी थिंग्स तो बायो में तो प्रैक्टिस करते ना इन दैट यू हैव टू टेक लाइक टाइम मतलब आपको एकदम टाइम फिक्स करना होता है कि मेरे को इतने टाइम पर इतने क्वेश्चन कवर करने ही पड़ते हैं बिकॉज नीट इज ऑल गेम ऑफ स्पीड मतलब आपकी स्पीड कितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी कितनी है लाइक जे में तो आपके पास थोड़ा टाइम होता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लेकिन नीट में तो उतना भी नहीं होता है सो स्पीड एंड एक्यूरेसी लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ सो अकॉर्डिंग टू मी Practice can improve. Like practice will help you to crystal clear your concept. Your concept will become crystal clear. First thing. Second thing. For long time you will learn. You means you you will retain those memory. For long time you will retain. You will retain the concept for the long time. And the last thing is. This will help you in time management. लाइक यू अंडरस्टैंड कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है इतना लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए दैट विल बी लाइक डिपेंड करता है ना यार कि अगर आपका एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर uh, है उसकी थ्योरी थोड़ी वीक है तो स्टार्टिंग में जब आप उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लग रहा है फिर आप खुद सोचोगे कि यार एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम तो रहेगा ही नहीं तो यू गो वन सेकंड टू द थ्योरी आप थ्योरी पर अच्छे से क्लियर करोगे ठीक है थ्योरी को क्लियर कर फिर वापस एक प्रैक्टिस करो लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए जब आप रिवाइज कर रहे हो देन आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना चाहिए हल्की सी थ्योरी पढ़ ली दैट इज ओके थ्योरी फटाफट गो थ्रू कर ली दैट इज इनफ उसके बाद कम टू प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होता जाएगा जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने गोल के उतनी क्लोज आते जाओगे जितनी प्रैक्टिस करते होंगे उतनी ही बेटर होते जाओगे तो भाई बेटे क्या हो गो ऑन प्रैक्टिसिंग विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू फॉर टूडे एंड टेक केयर